அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒவ்வொரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் பிள்ளைங்களா பார்க்க போகிறோம் முதல்ல சார் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இங்கே ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ப்ராப்ளம் சார் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு காமிக்கிறேன் செய்து காமிக்கிறேன் இன்னொரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் பயிற்சிக்காக வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்கள் மைண்ட் என்ன ஆகும் ஒர்க் பண்ணும் அதில் வரக்கூடிய ஆன்சரை சாருக்கு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ பாருங்கள் கம்ப்யூட் தி டைம் பீரியட் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் இஃப் தி பிளாக் ஆஃப் மாஸ் எம் இஸ் ஸ்லைட்லி டிஸ்பிளேஸ்ட் வெர்டிகலி டவுன் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஈக்குவலிவரியம் பொசிஷன் அண்ட் தென் ரிலீஸ்ட் அசியூம் தட் புல்லி இஸ் லைட் ஸ்மூத் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆர் லைட் ஆஸ் வெல் அஸ் இட் இஸ் மாஸ்லெஸ் இந்த எனது இது எல்லாமே மாஸ்லெஸ் நினச்சிக்கிடுவோம் ஸ்ப்ரிங்ஸு மாஸ் கிடையாது புள்ளிக்கும் மாசில் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் அது தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க கீழ்கணம் அமைப்புகளில் நிறை எம் ஆனது சமநிலையிலிருந்து செங்குத்தாக கீழ் நோக்கி சிறிது இடம்பெயர்ச்சி செய்து பின் விடப்பட்டால் அளவு நேரத்திற்கான சமன்பாட்டை காட்டுக அர்த்தம் சொல்கிற பிள்ளைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சே ஐ டேக் லேசர் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ சப்போஸ் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கேட்டிங்கன்னா இது இந்த இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது கீழே போயிடும் இல்லைங்களா கீழே போக ஆரம்பிச்சுன்னா ஸ்ப்ரிங் எல்லாம் கேட்டு ஆகும் ஸோ என்ன ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே ஆசுலேஷன் செட் ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க ஒரு இழு இழுத்து விட்டிங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் எல்லாம் கேட் ஆகும் ஸோ கம்ப்ரஷன் பிகின் ஆயிரும் ஆசுலேஷன் செட் ஆகும் இந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட டைம் பீரியட் என்ன செஞ்சுருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சார் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் இந்த கேஸை வந்து சார் எக்ஸாமின் பண்ணுறேன் இந்த கேஸ் என்ன செஞ்சிடுறேன் பிள்ளைகளுக்காக நான் விட்டுறேன் சரிங்களா இப்போ எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைங்களா இதான் சுச்சுவேஷன் கவனமாக கவனிங்க பிள்ளைங்களா இங்கே பாருங்கள் சி ஏற்கனவே இது சமயம் எலாங்கேஷனில் இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனில் ஈக்குவலி விரும்பும் பொசிஷனில் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு மாதம் இருக்கு இல்லையா ஒரு எலாங்கேஷன் ஒரு 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 ஸ்டிஃப் பொசிஷனில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஹிப் இதை ஒரு சின்ன ப்ளக் இன் பண்ணிங்கன்னா ப்ளக் பண்ணிங்கன்னா இதை என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஆசோலேஷன் செட் ஆகும் இப்போ கவனமாக ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை நான் சொல்கிறத கவனிங்க பிள்ளைங்களா சரி இது மேலே நீங்கள் தர்ற ஃபோர்ஸை எஃப்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் நீங்கள் அப்படி எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த எஃப்னால் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய டென்ஷன் தான் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபுல்லாக இருக்கும் இருக்குமா ஸோ அப்போ இங்கே எஃப் இருந்துச்சுன்னா இங்கே எஃப் இருக்கும் ஸோ ஸ்ப்ரிங் மேலே ஆட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் டூ எஃப் இதை பிள்ளைங்க முதல்ல மனசில் பதிவு வச்சுக்கோங்க இங்கே எஃப் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் மேலே டூ எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் செகண்ட் பாயிண்ட் இங்கே எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால சரி இது எக்ஸுங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடந்துச்சுன்னா இந்த மாஸ் எக்ஸுங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடந்துச்சுன்னா ரைட் இந்த எக்ஸ் எதனால் நடக்குது இந்த ஸ்ட்ரிங் பாதி டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கும் இந்த பக்கம் உள்ள ஸ்ட்ரிங் பாதி டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எக்ஸ் பை டூ டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் இது எக்ஸ் பை டூ டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சாரி நம்ம பேனாக எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சு இங்கே எக்ஸ் பை டூ டி டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது ஃபோர்ஸுங்கிறது டூ எஃப் இப்போ இதுக்கான ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் எழுத வேண்டியது தான் பிள்ளைங்களா அப்போ எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இங்கே என்ன எழுதுகிறேன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டி எம்ஏ எதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாசை பொறுத்த வரைக்கும் இது எழுதியாச்சு ரைட் இப்போ ஸ்ப்ரிங்குக்கு வர்றோம் ஸ்ப்ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியும் இங்கே ஸ்ப்ரிங் அப்ளை ஆன ஃபோர்ஸ் டூ எஃப் இப்போ தான் சார் ஜஸ்டிஃபை பண்ணேன் அதனால் நடந்த மோஷன் எக்ஸ் பை டூ ஸோ ஈக்வேட் பண்ணிங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் இங்கே டூ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு எக்ஸ் பை டூ ஸோ டூ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு எக்ஸ் பை டூ எஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் ரைட் இனி என்ன வேலைன்னா பிள்ளைங்களா இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறதுதான் கம்பேர் பண்ண வேண்டியதான் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் எம் இன்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் பை ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ ஆக்சலரேஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எழுதிடலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஆக்சலரேஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த கே டிவைட் பை ஃபோர் எம்ங்கிறது ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ இதில் நீங்கள் ஒமேகா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன் பை டூ இன் டூ ரூட் ஆஃப் கே பை எம் ரைட் இதுலேருந்து எஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டூ பை எஃப் இல்லைங்களா ஸோ இதுலேருந்து எஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிவைட் பை டூ பை இன்டு ரூட் ஆஃப் கே பை எம் இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம்
உங்களுடைய வேலை பிள்ளைங்களா பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ